ஆன்மீக உலகில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கேள்வி நான் யார் ரமண மகரிஷியின் உபதேசத்தின் சாரமே நான் யார் என்ற அணுகுமுறைதான் நான் யார் என்பதை பற்றி உங்களின் அணுகுமுறை என்ன இந்த நான் யார் ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்கு ரமணருடைய உபதேசத்தை எடுத்துகிட்டோம் சொல்லி சொன்னால் இந்த நான் யாருங்கிறத கேள்வி தான் அவருடைய உபதேசங்களில் மையமாக இருக்கு ஆனால் என்ன பொதுவாக ரமணர் இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த நான்கிறது சில நேரங்களில் நான்கிறது வந்து ஆன்மாங்கிற மாதிரி சில நேரங்களில் சொல்லியிருப்பார் சில நேரங்களில் நான்கிறது வெறும் அகங்காரம் தான்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் நான் அதனால் என்ன ஆயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் நான்கிறது வந்து அகங்காரம்ன்னுட்டு எடுத்துக்கிடவா அல்லது ஆன்மான்னு எடுத்துக்கிடவாங்கிறதுல சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுருது அதனால் இப்போ வந்து நாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நம்ம பார்க்கலாம் நாம் நம்ம கோணத்திலே அதை பார்த்துக்கிடலாம் இப்போ நம்ம நான்னு சொல்லி நம்ம எதை நினைக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் நான்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது எதை அர்த்தப்படுத்தி நான்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்மளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மாங்கிற அர்த்தத்தில் நம்மளை நாம் எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டது இல்லை ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள்ளே உட்படுத்தி தான் நம்மளை நானே சொல்லிடுவோம் இப்போ நாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த தூக்கத்தில் நமக்கு நான்கிற உணர்வே இருக்காது விழிச்சதுக்கு பிறகு தான் நான்கிறதே வருது தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இல்லாத நான் வந்து நம்ம விழிச்ச பிறகு நான் வந்துடும் இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கனவு ஏற்படுதுன்னு வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் அந்த கனவுலேயும் நான்கிறது இருக்கு இப்போ அந்த கனவுக்கும் நம்முடைய நிகழ்கால நனவு நிலைக்கும் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய நினைவுகள் நினைவுகள் இருக்கக்கூடிய அம்சம் தான் இருக்கட்டும் அந்த நினைவுகளுடைய அம்சம் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாமே இந்த நான்கிற உணர்வு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அந்த நான்கிற உணர்வுக்கு காரணமே நம்முடைய நினைவுகள் தான் நம்முடைய நினைவுகள்ங்கிறது வந்து நம்முடைய மனதினுடைய மேற்பரப்பில் உள்ள அம்சம் அது மனதுங்கிறது ஒரு மொத்த அம்சமாக எடுத்துகிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனதில் வந்து உணர்வு அம்சம் ஒரு பகுதியாகவும் இந்த அறிவு அம்சம் அதாவது புரிஞ்சுக்கிடக்கூடிய இந்த இன்டலெக்ட் பார்ட் அந்த இன்டலெக்ட் பார்ட் ஒரு அம்சமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த நிலையில் தான் நம்முடைய மனோ இயக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்முடைய நினைவு இயக்கம் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த நினைவு இயக்கத்தோடு தான் வந்து இந்த நான்கிற உணர்வு இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்முடைய ஒரிஜினல் நம்முடைய மூலாதாரமான நிலைங்கிறது வந்து அந்த உணர்வு நிலையாக இருந்தாலும் கூட அது தன்னை நான் சொல்லி சொல்லிக்கிறது இல்லை அது அந்த நினைவு அந்த அறிவு அந்த இன்டலெக்ட் பார்ட் இது கலக்கும் பொழுது தான் அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் நம்முடைய நான்கிற உணர்வு நம்முடைய நினைவுகள் அம்சம் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த நான்கிறது வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ஸ் பெறுது இந்த ஆன்மீகத்துக்கு ஏன் அது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இந்த நான்கிறது சா ஒரு அந்த நான்கிற பிரச்சனை சால்வ் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நான்கிற பிரச்சனை வந்து தீர்வடைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வடைஞ்சிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நான்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் உடையதாக இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கனவில் நம்ம காண்றோம் கனவில் வந்து முழுக்க முழுக்க அங்கே எந்த சம்பவமே நிகழலை உண்மையில் எல்லாமே ஒரு கற்பனை தான் உண்மையில் எந்த சம்பவமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க கற்பனை இல்லாத ஒரு கனவுகளில் வந்து 
உண்மையான சம்பவமே கிடையாது ஏதோ ஒரு கற்பனை ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு நினைவு ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த நினைவுக்குள்ளே எல்லா சம்பவங்களும் நடக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுது அங்க வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அனுபவம் அனுபவிப்பவன் சொல்லி ரெண்டு கூறு அங்க இருக்கதான் செய்யுது காண்பவன் காணப்படும் பொருள் அனுபவம் அனுபவிப்பவன் சொல்லி ரெண்டு அம்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு அம்சத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கணவர் ஏற்படக்கூடிய நினைவு தான் அது ரெண்டுக்கும் காரணம் ஒரே நினைவு வந்து ரெண்டை காட்டுது ரெண்டு அம்சமாக காட்டுது கணவர் ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் இது ரெண்டு அம்சம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அனுபவம் கூடிய அம்சம் இருக்குது அனுபவிப்பவனுக்கு கூடிய அம்சம் இருக்குது அந்த ரெண்டுக்கும் காரணமானது அந்த கனவு ஆள் கனவுக்கு ஆதாரமான அந்த நினைவு தான் இப்போ இது வந்து நம்ம நனவு நிலையிலையுமே நம்முடைய நினைவினுடைய உதவியோடு தான் எல்லா அனுபவங்களும் ஏற்பட்டு இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ அங்கே எத்தனையோ விதமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படி நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு செல்ஃபோன் வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் நமக்கு இந்த செல்ஃபோனில் யாரோ நம்மளை கூப்பிடுறாங்க செல்ஃபோனில் நம்ம யாரோ கூடும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணிடும் அந்த செல்ஃபோன் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த செல்ஃபோனில் அந்த பேசி அந்த செல்ஃபோனில் உள்ள இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடும் பொழுது நம்ம கவனம்லாம் எங்கே போயிடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம பேச்சில் தான் நம்முடைய கவனம் போயிடுது அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த ரூமில் வேறு என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம கவனம் முழுக்க அந்த செல்ஃபோனில் போயிடுது அந்த பேச்சில் போயிடுது அப்போ எத்தனை நம்மளை சுற்றி எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் நம்ம கவனம் வந்து எதில் பதிவடைஞ்சிருக்குதோ நம்ம கவனம் எதில் இருக்கோ அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அது மட்டும்தான் நம்மளை பொறுத்தில் உண்மை நம்மளை சுற்றி ஆயிரம் நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கலாம் உண்மையான நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கவனம் எதை காட்டுதோ அது மட்டும் தான் நமக்கு உண்டு இப்போ இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி நம்ம கணவரை பொறுத்தளவில் அங்கே நம்முடைய நினைவு மட்டும்தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே நம்மளை சுற்றி எதுவுமே நடக்கிறது எதுவுமே தெரியாது நினைவு அம்சம் மட்டும்தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த நினைவு அம்சம் எதை காட்டுதோ அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ அதே மாதிரி நம்முடைய நனவு அம்சத்தில் நம்ம நிகழ்கால வாழ்க்கையிலையுமே நிகழ்கால நிகழ்ச்சியிலையுமே கூட நம்முடைய நினைவு எதை காட்டுதோ அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நம்மளை சுற்றி ஆயிரம் நிகழ்ச்சி நடக்கலாம் ஆனால் நம்ம நினைவு காட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த நினைவுனால் மட்டும்தான் நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே அமைக்கப்பட்டிருக்கு நம்முடைய நினைவினுடைய தொடர்பினால் மட்டும்தான் நம்முடைய அனுபவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு கனவுல எப்படி நினைவுனால அனுபவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி நிகழ்காலத்திலையும் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலையுமே நம்முடைய நினைவால தான் நம்முடைய நிகழ்கால அனுபவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ கனவுக்கும் நம்ம நனவுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது இங்கே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய நினைவுகள் தான் வந்து அனுபவத்தையும் அனுபவிப்பவனையும் கொடுக்குது கனவுலையும் அந்த நினைவுகள் தான் அனுபவிப்பவனையும் அனுபவத்தையும் கொடுக்குது அப்போ அங்கே வந்து ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது இந்த நினைவு அம்சம்தான் வந்து ஒரு ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சு அந்த இயக்கத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அனுபவம் அனுபவிப்பவனுங்கக்கூடிய ஒரு இரட்டைத்தன்மையோடு இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ இது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவிப்பவனை தான் நம்ம வந்து நான் சொல்லி நம்ம கன்சிடர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த அனுபவிப்பவன் எப்படி வர்றான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்பவனாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அனுபவிப்பவனுக்கு தகுந்த அனுபவங்கிற மாதிரி கிடையாது அனுபவிப்பவனுக்கு தகுந்த அனுபவம்னு சொல்லி சொன்னால் அனுபவி அந்த அனுபவங்களை எப்போவுமே ஒன்று போல தான் இருக்கணும் ஆனால் சொல்லி சொன்னால் அனுபவம் வந்து வேறு வேறாக இருக்கிறதுனால அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்பவனை நம்ம எப்போவும் நம்மளை பண்ணுறோம் ஒரு கோபப்படும் போது கோபப்படுவனாக நாம் இருக்கிறோம் பயம் வரும்போது பயப்படுவனாக நாம் இருக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது பிரச்சனையை சந்திக்கக்கூடிய நபராக நாம் இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய இயக்கமே எப்போவுமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அனுபவத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பை ப்ராடக்ட் அனுபவத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு விளைவு தன்மையுடைய நபராக நாம் இருக்கிறோம் 
இப்போ இந்த இது சொல்லி சொன்னால் அனுபவங்கள் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரே அனுபவம் அப்படியே அசையாமல் அப்படியே இருக்காது எல்லா அனுபவங்களும் மாறிகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவிப்பவனும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கான் அப்போ இந்த நான்கிற உணர்வே வந்து நம்ம நினைவால் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால அது ஒரு கணந்தோறும் ஒரு புது புது அம்சமாக தான் இருந்துட்டு நாம் இதில் வந்து ஒரு பெருமனன்சி ஒரு நிரந்தர தன்மை ஒரு நிச்சயமான தன்மை நம்ம எதிர்பார்க்கிறதுங்கிறது வந்து அது ஒரு சரியான நிலை இல்லை அது மாறிக்கிட்டே இருக்குது மாறுறது தான் அந்த 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 மனதினுடைய இயல்பு நினைவினுடைய இயல்பு அப்போ அந்த நான்கிற உணர்வுமே எப்போவுமே மாறி மாறி தான் அமைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு தற்காலிகமான இயக்கம் தான் இப்போ இதில் வந்து ஆன்மாங்கக்கூடிய கருத்து எப்போ வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நான்கிறதே ஆன்மாவினுடைய அம்சம் நான்கிறதுனுடைய மூல நிலையே ஆன்மா தான் நீட்டு சொல்லி ஒரு க ஒரு கருத்து டெவலப் பண்ணி பொதுவாக சொல்லப்படுது ஆனால் இதெல்லாம் என்ன சொல்லி சொன்னால் சாஸ்திரங்களினுடைய கூற்று மற்றபடி நம்முடைய அனுபவம்னு அதை சொல்ல முடியாது சாஸ்திரங்கள் வந்து நம்மளை ஆன்மாவாக சுட்டி காட்டுது அப்படி சுட்டி காட்டக்கூடிய உரிமை வந்து சாஸ்திரங்களுக்கு இருக்குது அதனால் தப்பு கிடையாது ஆனால் நாம் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு தற்காலிகமான இயக்கமாக காண்றது தான் ஒரு நடைமுறை உண்மையாக இருக்குது நினைவினுடைய அம்சமாக நம்மளை காண்றது தான் ஒரு நடைமுறை உண்மையாக இருக்குது ஏன்னா ஆன்மாங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அடித்தளமான விஷயம் ஆன்மாங்கிறது வந்து ஒரு நடைமுறை உண்மைனிட்டு அதை எடுத்துக்கிட முடியாது ஒரு உணர்ந்தறியக்கூடிய உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட முடியாது அது வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ட்ரூத் அதாவது ஒரு முழு முதல் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிடலாம் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரூத் ஒரு நடைமுறை உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட முடியாது நம்ம வந்து இந்த ஆன்மாவை பற்றி நம்ம சொல்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டுப்போம் ஆன்மான்னா என்ன ஆன்மாங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டுறது நீ சொல்லி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டுப்போம் இப்போ நிறைய இதுகள்லேயுமே கூட ரமணர்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க எத்தனை விதமான கேள்வியெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் நம்மளை வந்து மனதாகவோ உடலாகவோ நம்மளை நாமளே கருதிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் எல்லா பிரச்சனையும் இருந்துகிட்டு இருக்கு உண்மையில் நாம் உடலோ மனசோ கிடையாது நம்முடைய இயற்கையான சொரூபம் வந்து ஆன்ம சொரூபம் நாம் நம்மளை ஆன்மானு சொல்லி நம்மளை உணர்ந்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் ஆயிரும் எல்லா கேள்விகளும் நம்மகிட்ட இருந்து போயிடும் நீ சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ அவர் எல்லா கேள்விக்கும் அவருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே விடை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் ஆன்மாதான் சொல்லி ஒரு ஆத்ம சாட்சாத்காரத்தை அடையணும் நீ சொல்லி ஆத்ம சாட்சாத்காரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர் பேசுகிறார் அப்படி ஆத்ம சாட்சாத்காரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசும் பொழுது ஒரு அன்பர் கேட்குறார் நீங்கள் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம சாட்சாத்காரனே அடுத்த அடிக்கடி சொல்கிறீங்க இந்த ஆன்ம சாட்சாத்காரம்னு சொல்லி சொன்னால் அது என்னது நம்ம ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை வந்து பிரத்யட்சமாக நாம் அறியணுமா நான் ஆன்மா தான் நாம் வந்து நான் மனம் நான் உடல்னு சொல்லி நம்ம பிரத்யட்சமாக தெருது இதை வந்து நம்ம யாருமே நமக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை நமக்கு நாமளே தெருது இதே மாதிரி நான் வந்து ஆன்மா தான் சொல்லி எனக்கு பிரத்யட்சமாக தெரியுமா பிரத்யட்ச பாவமாக நான் ஆன்மான்னு சொல்லி என்னால் அறிய முடியுமா நீ சொல்லி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கணும் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் ரமணருக்கு வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டை இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடுறார் அவருடைய நிலைப்பாட்டை கொருமா கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடுறார் அது வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லி நான் ஆன்மாங்கிறத ஏதோ பாசிட்டிவாக நேர்முகமாக அறியலாங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் ஏற்படுற மாதிரி ஒரு பேசிட்டு வந்தவர் வந்து அப்படி நேர்முகமாக நம்ம நாம் நாம் ஆன்மாதான்னு சொல்லி அறிய முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு கோணத்தில் பேச ஆரம்பிச்சிடுறார் 
அதாவது நான் ஆன்மாதான் சொல்லி பிரத்யட்சமாக நம்மளை நம்மளே அறிய முடியாது நம்முடைய அஞ்ஞானம் எல்லாமே நாசமடைந்த நிலையில் தான் நம்ம ஆன்மானே உணர முடியுமே தவிர அது பிரத்யட்சமாக உணர்றது சாத்தியமே இல்லை அஞ்ஞான நாசம் தான் ஆன்ம தரிசனம்னு சொல்லி அது முடிச்சிடுறார் இப்போ என்ன செஞ்சா அவருடைய ஸ்டாண்ட் எப்படி மாறி இருந்துச்சுன்னா முதல்ல வந்து ஏதோ நேர்முகமாக நம்மளே நாமளே ஆன்மானே அறிஞ்சுக்கலாங்கிற மாதிரி ஆரம்பித்தவர் வந்து அப்படி நேர்முகமாக முடியாது இன்னும் சொல்லி ஒரு மறைமுகமாக அதை தெரிவிக்கிற ஒரு பாங்கு அவருக்கு ஏற்படுது இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ ஆன்மாவை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஆன்ம சாட்சாத்காரனா என்ன என்ன முதல்ல வந்து ஏதோ நம்ம நேரில் அறிஞ்சிக்கலான்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு பிறகு நேரில் நேருக்கு நேராக தெரிய முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ ஆன்மாங்கிற ஒரு கேள்வியே கொஞ்சம் ஒரு மறுபரிசீலனைக்கு உட்பட்ட கேள்வியாக மாறி போயிடுது ஆன்மாவை எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிடுறது நம்முடைய இயற்கையான சொரூபம் ஆன்மான்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆன்மான்னா என்னங்கிற கேள்வி நமக்கு வந்துடுது அப்போ ஆன்மான்னா என்ன ஆன்மாவை எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிடுறது இப்போ நம்ம ஆன்மாவை அறிகிறது இப்போ நம்ம நான்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆன்மாங்கிறது ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு அம்சம் ஆயிடுது எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மான்னா என்ன அதை எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டுருது அஞ்ஞானத்தை விடுபட்டு அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபட்டு அஞ்ஞான நாசம் அடைஞ்சான்னு சொன்னால் ஆன்ம விளக்கம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எப்படி ஏற்படுது இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இதை அறிய நம்ம எதை அறிஞ்சிக்கிட்டாலும் நமக்கு அறியக்கூடிய கருவிகளாக எது இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பொறி புலன்கள் நம்முடைய புலன்களாலையும் பொறிகளாலையும் நம்ம அறிஞ்சிக்கிடுறோம் சிலவற்றை நம்ம வந்து மனதால் அறிகிறோம் நம்ம அறிவால் அறிகிறோம் இப்படி அறிவாலும் பொறிகளாலும் புலன்களாலும் இந்த ஆன்மாவை அறிய முடியுமா இப்படி நம்ம கேட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இதால் அறிய முடியாது ஏன்னா இதால் அறிஞ்சான்னு சொன்னால் பிரத்யட்சமாக அறிஞ்சமாக தான் அது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்படி தான் அறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி அறிகிறது தான் நம்ம பிரத்யட்சமாக அறிகிறதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஆன்மாவே இப்படி அறிஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அது பிரத்யட்சமாக அறிஞ்சதாக ஆயிரும் அது ஆனால் அப்படி அறிய முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் சாஸ்திரங்கள் அதுதான் சொல்லுது உன்னுடைய மனதாலும் புத்தியாலேயோ அல்லது பொறி புலன்களாலேயோ ஆன்மாவை அறிய முடியாதுன்னு இது சாஸ்திரமாக தான் சொல்லுது அப்போ இந்த ஆன்மாவை நம்ம எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டுறது ஆன்மாவை எப்படி தான் நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டுறது ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து அறியக்கூடிய கருவிகள் நம்மகிட்ட வேற இருக்கிற கருவி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் முடியாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வேறு ஏதாவது ஆன்மாவை அறியக்கூடியதாப்பில் வேறு ஏதாவது கருவிகள் இருக்குதான்னு சொன்னால் அது அப்படி ஒரு கருவியும் கிடையாது நிட்டு அதையும் சொல்லிடுறாங்க அப்போ ஆன்மாவை அறியணும் எப்படி அறிகிறது இதுக்கு வந்து சாஸ்திரம் ஏதாவது வழிகாட்டுதா ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிகாட்டுதான்னு சொல்லி சொன்னால் சாஸ்திரம் ஒரு வழியை சொல்லுது என்ன வழியை சொல்லுதுன்னு சொல்லி கேட்டோன்னு சொன்னால் ஆன்மாவாலே ஆன்மாவை அறிஞ்சிக்க ஆன்மாவால் ஆன்மாவை அறிஞ்சிக்கன்னு சொல்லி அது சொல்லிடு ஒரு விளக்க தெரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு இன்னொரு விளக்கு தேவையில்லை இந்த விளக்கையே தன்னை விளக்கி காட்டிக்கிடும் சொல்லி அது சொல்லிடும் சரி அப்போ அப்படி விளக்கி காட்டிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எப்பவும் அது தன்னை தானே விளக்கிட்டு தானே இருக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த தன்னை தானே விளக்கிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம அறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமா ஆன்மா எப்படி தான் இயங்குது அது தன்னைத்தானே எப்படி விளக்கி காட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஆன்மாவனுடைய இயக்கம்னா என்ன 
அது சுய விளக்காக எப்படி அது செயல்பட்டு இருக்கு இப்ப நாம வந்து நம்ம நாக்கை பத்தி நமக்கு தெரியும் நமக்கு எத்தனை விதமான சுவைகளை அறியறது தான் நம்முடைய நாக்கு ஆறு விதமான சுவைகளை நம்ம நாக்கு மூலமா நம்ம அறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இனிப்பு சுவைக்கும் பொழுது இனிப்பு சுவையா மாறிடுது கசப்ப சுவைக்கும் பொழுது கசப்பு சுவையா மாறிடுது இப்படி ஒவ்வொரு சுவையா மாறும் பொழுதும் நம்ம நாக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சுவை உணர்வா மாறி அந்த சுவை உணர்வை காட்டுது அது எந்த சுவையுமே சுவைக்காத நிலையில அந்த நாக்கு வந்து என்ன சுவை உணர்வோட இருக்கும் அதுதான் அந்த நாக்கினுடைய இயல்பான நிலை அதை வந்து சுவை உணர்வுங்கக்கூடிய ஒரு மொழியில சுவை உணர்வுங்கக்கூடிய ஒரு விளக்கத்துல நம்ம அதை எடுக்கவே முடியாது அப்ப அந்த நாக்குங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அப்பதான் தன்னுணர்வோட இருக்கு அந்த தன்னுணர்வோட இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்துல அதுக்கு வந்து அது இருக்கிறது தெரியாம இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப எல்லாருமே வந்து நம்ம எதையுமே சாப்பிடும் பொழுது நாக்கு ஏதோ ஒரு சுவை உணர்வோட இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் எதையாவது சுவைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது இருக்கிற நாக்கு இருக்கிறதே நமக்கு தெரியும் அப்போ வந்து அது ஒரு வெளிப்படக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடுகளை காட்டுறதுக்குள்ள ஒரு அம்சமாக தான் இருக்கு ஆனால் எல்லாமே நாக்கினுடைய அம்சமாக மாறி தான் வெளிப்படுது நாக்கினுடைய அம்சமாக நம்முடைய சுவையுணர்வு மாறினதுனால அந்த நாக்குக்கு ஒரு தனி சுவை இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆனால் அதுக்கு நாக்கே இல்லை நமக்கு சுவை உணர்வே இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இருக்குது ஆனால் இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டு இப்படிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மெய்ப்பொருள்ங்கிறதுமே இந்த ஆன்மாங்கிறதுமே இருக்குது ஆனால் இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டு இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் இதை வச்சு தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு இது இல்லாமல் எந்த இயக்கமும் இல்லை ஆனால் இது வந்து ஒரு தனி இயக்கமாக இல்லை எல்லா இயக்கத்துக்கும் மூல இயக்கமாக தான் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு தனி இயக்கத்தை மெயின்டைன் பண்ணலை தனி இயக்கத்தை நடத்திட்டு வரல இப்ப நமக்கு உடல் இருக்குது இந்த உடல்ல வந்து நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னு வச்சுக்கிடும் காய்ச்சல் வரும்பொழுது நம்ம உடல் முழுதும் அனலா கொதிக்குது உடல் எல்லாம் வலியா இருக்குது நம்ம ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததன் விளைவாக அந்த காய்ச்சல் போயிருது இல்லை தானாவே போயிருது அந்த காய்ச்சல் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த உடல்ல வலியோ வேதனையோ எதுவுமே இருக்காது அதெல்லாம் போன பிறகு நம்ம உடல் இருக்கிறதே தெரியாது ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் வந்து அது இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் அது தன்னை இருக்கிறத காட்டிட்டுன்னு சொன்னாலே அங்கே ஏதோ ஒண்ணு இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு உடல் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது நம்ம உடல் இருக்கிறது இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது எல்லாரும் நம்ம உடலோட தான் இருக்கிறோம் அந்த உடல் வந்து தன்னை எப்படி காட்டுது இப்போ எல்லாருக்கும் நமக்கு உடல் இருக்கிறது தெரியுது அந்த உடல்ல எதையாவது ஒரு பகுதியை நம்மளால உணர முடியுமா நம்ம உடல் இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்கத்தான் செய்யறோம் இந்த உடல்ல எந்த பகுதியாவது நம்மளால உணர முடியுமான்னு பார்த்தான்னு சொன்னா எந்த பகுதியுமே நம்மளால உணர முடியாது நம்ம ஏதோ உடல்ல ஏதோ ஒரு பகுதியை நம்ம விரலால தோடுறோம்னு வச்சுடுங்க அந்த தொட்ட பகுதி வந்து அந்த தொட்ட பகுதியில் சில உணர்வுகள் ஏற்படுது அந்த உணர்ச்சி மூலமாக நாம் வந்து அந்த பகுதியை உணர்றோம் இல்லைன்னா நம்ம உடல்ல எதையாவது ஒரு பகுதியில் நம்ம உணர்ச்சியை மையப்படுத்தி அதில் கொஞ்சம் மனசை உருளைப்படுத்தி அதில் கொஞ்சம் ஒரு வைப்ரேட் பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்த நம்மளால உணர முடியும் அப்படி எதையோ ஒரு செயலுக்கு அதை மனசு அந்த உடலை வந்து எதையோ ஒரு செயலுக்கு தூண்டினா தான் அந்த செயலின் மூலமாக தான் உடலையும் உணர முடியும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உடல் இருக்கிறது தான் செய்யுது ஆனால் இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டு நம்முடைய எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் எல்லா விதமான அனுபவங்களுக்கும் நம்முடைய உடல் தான் ஆதாரமாக இருக்கு இன்பமான அனுபவங்கள் வருது இன்பமான உணர்ச்சிகள் வருது 
துன்பமான அனுபவங்கள் வருது துன்பமான உணர்ச்சிகள் வருது எல்லாத்துக்கும் நம்ம உடல் தான் காரணமாக இருக்குது ஆனால் அது அதனளவில் அது எந்த உணர்வுமே இல்லாமல் தான் இருக்குது எல்லா உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆதாரமான அம்சம் வந்து எந்த வெளிப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுதான் வந்து உண்மையினுடைய அம்சம் அது தான் ஆன்மாவினுடைய அம்சம் அது தான் அது இருக்குது இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா உணர்வுகளுக்கும் எல்லா வெளிப்பாடுகளுக்கும் அது காரணமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நான்கிறது வந்து நான்கிறது அந்த ஆன்மான்னு சொல்லி நம்மளை நாமளே கற்பிதம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு முழு முதல் உண்மையின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால்தான் நான் ஆன்மா ஏன்னா நம்ம தான் மூல மூல அம்சம் அதுதான்னு சொல்லி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா சரி ஆனால் அதனால் நமக்கு எந்த தீர்வும் ஆக போகிறது இல்லை ஏன்னா அங்கே எங்கே பிர எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நான்கிறதுல தான் பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு அந்த நான்கிறது வந்து ஒரு மனோ அம்சமாக இருக்கும்பொழுது தான் பிரச்சனை கிடையாதாக இருக்குது அப்போ மனோ அம்சமாக நம்மளை நாமளே கன்சிடர் பண்ணி நம்மளை நாமளே எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம தீர்வு கண்டோம்னு சொன்னால் அந்த தீர்வு தான் வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு அமையும் அப்போ நான்கிறது ஆன்மானு சொல்லி நம்மளை அபிமானிச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தீர்வு கிடைக்க போகிறது இல்லை நான்கிறது வந்து ஒரு மறைஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு அம்சம்தான் நான்கிறது ஒரு தற்காலிகமான இயக்கம்தானே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதையும் வந்து நம்ம மன அம்சங்கள்லாம் தானாக தன்னை தானே தீர்வு பண்ணிக்கிடுதுங்கிற மாதிரி அதை நம்ம கண்டுக்கிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை நமக்கு அதை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு வினாடிக்கு மேலே நம்முடைய நான்கிற உணர்வே இருக்காது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் அது பு ஒரு நினைவுகள் எப்படி ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புதுசாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த நான்கிற உணர்வும் புதுசு புதுசாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம ஒரு பெருமனண்டாக அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது நிரந்தரமான ஒரு நானே கிடையாது அதனால் அதை வந்து நம்ம சீரமைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது தானாகவே தண்ணி முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு அன்பர் வந்து ஒரு தர ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆன்மா அதாவது புறப்பிரமத்திலிருந்து இறைவன்கிட்ட இருந்து நம்ம புறப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் படையபடி நாம் போய் இறைவன்கிட்டே போய் சேரணுமா அதுதான் மனித வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமா மெய்ப்பொருள்கிட்ட இருந்து புறப்பட்ட நாம் வந்து பல பரிமாணத்தை எடுத்து பழையபடி மெய்ப்பொருளை போய் சேரணுமா ஒரு கடலில் இருந்து ஆவியாகி மேகமாகுது பழையபடி மழையாக பெஞ்சு பழையபடி கடலுக்கே வந்து சேர்ந்துருது இந்த மாதிரி புறப்பட்ட இடத்துக்கே நம்ம போய் சேரணுமா இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமானு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட தான் ஒரு ஒரு நான் பதிலுக்கு நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது ஒரு ஹார்மோனிய பெட்டி இருக்குது இந்த ஹார்மோனிய பெட்டியில் நாம் ஒரு பட்டனை அமைக்கிறோம் ஒரு இசை வெளிப்படுது அந்த ஹார்மோனிய பெட்டியிலிருந்து வெளிப்பட்ட இசை அப்படியே சுற்றி போய் பழையபடியும் ஹார்மோனிய பெட்டிகளை போய் சேரணுமா அதுதான் அதனுடைய நோக்கமா இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வெளிப்பட்டதெல்லாம் மறைஞ்சு தான் போகணும் அங்கே ஒன்றும் பழையபடி புறப்பட்ட இடத்துக்கு போய் சேரணுன்னு ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்பாடுகள் இப்போ இந்த நான்கிறது வந்து 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 மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு அவ்வளோதான் அது வந்து எங்கேயோ போய் சேர்ந்து எது எத்தனையோ பரிமாணம் எடுத்து எங்கேயோ போய் சேர்றதுங்கிறதுலாம் நாமளே நாமளே ஒரு கற்பிதம் பண்ணிக்கிட்டது இப்போ அதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து போகும்போதெல்லாம் நமக்கு பின்னால் நிழல் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த நிழல் வந்து அது ஏதோ ஒன்று போய் எங்கேயோ போய் நிரந்தரமாக இருந்து நம்மளை போய் சேரணும் பழைய எப்படி நம்மளோட புறப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து சேரணும்னு நிலம்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி உண்மையினுடைய நிழல்களாக தான் நம்முடைய இந்த நான்கிற உணர்வுகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு நம்முடைய அனுபவங்கள் எத்தனையோ வந்துட்டு இருக்கு இந்த அனுபவங்கள்லாம் வர வேண்டியதான் அது இருக்க வேண்டியதான் மறைய வேண்டியதான் அது வந்து பழையபடி வந்து எங்கேயோ போய் சேரணும் எங்கேயோ போய் அடையணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த நான்கிற உணர்வுலாம் வந்து வெளிப்பட்டு மறைய வேண்டிய ஒன்று தான் அது வந்து நிரந்த தன்மைன்னு சொல்லி அங்கே கிடையவே கிடையாது அது நம்மளாக கற்பிதம் பண்ணிக்கிட்டது தான் இந்த ஆன்மாங்கிறது உண்மைதான் அதில் ஒன்றும் போய் கிடையாது 
நம்முடைய உணர்வு நிலைங்கிறது போய் கிடையாது அதில் வந்து அதுக்கு இந்த எந்த தீர்வுமே அங்கே வேண்டியதில்ல அது மறை அது இருக்கிறது இல்லை மறைகிறது இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி எப்போவுமே சாஸ்வதமாக இருக்குது அது அதை பற்றி நம்ம டீல் பண்ணலை அதை பற்றி நம்ம பேசலை இந்த வெளிப்படக்கூடிய வெளிப்பாடுகளை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வெளிப்பாட்டுக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வெளிப்பாடு வெளிப்பாடுகள் எல்லாமே வர வேண்டியதான் மறைய வேண்டியது தான் நம்ம அதில் தீர்வு கண்டதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இது இப்படி மாறணும் இப்படி இருக்கணும் நீ சொல்லி அவங்க ஒன்று தீர்வு காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்புறம் அந்த நான்கிற உணர்வுகள் எல்லாமே ஒரு தற்காலிகமாக வந்து போகக்கூடிய ஒன்று அதில் தீர்வு காண்டிருக்க அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம பார்த்தோம் கணவரில் வந்து அனுபவம் அனுபவிப்போன்னுட்டு இருக்குது ஒரே நினைவு தான் ரெண்டுக்கும் காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதே மாதிரி தான் நம்முடைய நனவு நிலையிலையுமே ஒரே நினைவு தான் வந்து அனுபவம் அனுபவிப்போங்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ரெட்டை அம்சமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஒரே நினைவு தான் அந்த ஒரே நினைவில் வந்து அங்கே உண்மையிலே பிரச்சனை கிடையாது அது எப்போ பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அனுபவம் எனக்கு பிடிக்கல அல்லது இந்த அனுபவம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ சொல்லும் பொழுது தான் பிரச்சனை ஆரம்பாகுது இந்த அனுபவம் எனக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவத்தை மாற்றி அமைக்கணும்னு நினச்சிடும் இந்த அனுபவம் எனக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு நினச்சனா அந்த அனுபவத்தை நான் ரீட்டைன் பண்ணணும் இதை என்னென்ன தக்க வச்சுக்கணும்னு நினச்சிடும் அப்படி நம்ம ஒரு பொறுப்பை நம்ம எடுக்கும் பொழுது தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பொறுப்பை எடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நபர் முக்கியத்துவம் பெற ஆரம்பிச்சிடுறார் அப்போ தான் அந்த அனுபவிப்போங்கிற ஒரு பகுதி வந்து நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒரு முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு அம்சமாக மாறிடுது அது வரைக்கும் அனுபவமும் அனுபவிப்பவனும் சேர்ந்தே தான் இருக்குது இந்த நான்கிறதும் நானுடைய தொடர்புடைய அந்த அனுபவமும் சேர்ந்தே தான் இருக்குது எப்போ வந்து நம்ம அனுபவத்தை வந்து சீரமைக்கணும் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோமோ அப்போ அந்த அது இந்த நான்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு அம்சமாக மாறிடும் அது வரைக்கும் இந்த நான்கிறது முக்கியத்துவம் இல்லாத அம்சமாக இருக்குது அனுபவம் எப்படி தற்காலிகமாக வந்துட்டு போதோ அதே மாதிரி அனுபவிப்பவனும் தற்காலிகமாக வந்துட்டு போயிடுது அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஒரே அம்சம் ஒரே பொருள் ஒரே ஒரு நாணயத்தில் ரெண்டு பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ப பொருளுடைய இரண்டு பக்கங்களாக மாறி போயிடும் அப்போ அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எப்போ வந்து நம்ம அதை சீரமைக்கணும் இதை மாற்றி அமைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அப்போ அந்த நான்கிற அம்சம் வந்து பலம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் அது போராட்டம் ஆயிடும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு ஹாலில் உட்காந்துருக்கோம் காலையில் ஹாலில் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்முடைய மனைவி அந்த ஹாலுக்கு வராங்க ஹாலில் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குது அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அவங்க ரூமுக்கு போயிடுறாங்க அவங்க எல்லா கிச்சனுக்கு போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்முடைய மகன் நம்முடைய பையன் வந்து அந்த ஹாலுக்கு வர்றாப்புல இந்த ஹாலில் ஏதோ அவங்களுக்கு வேண்டிய வேலைகளை இந்த ஹாலில் பார்த்துட்டு அவங்க ரூமுக்கு திரும்பிடுறாப்ல இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்முடைய மகா நம்முடைய பொண்ணு வந்து அந்த ரூமுக்கு வந்து நம்ம ஹாலுக்கு வந்து அதுக்கு ஏதோ வேலை ஹாலில் இருக்குது அந்த வேலையை பார்த்துட்டு அது திரும்பிடும் இப்போ அவங்கெல்லாம் வாரது நமக்கு தெருது தெரிஞ்சாலும் நாம் அதை ஒன்றும் அதை கண்டுக்கிடலை நாம் நம்ம வேலை பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி அவங்க ஏதோ வராங்க அவங்க வேலைக்கு வராங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்கங்கிறதுல அது தெரிஞ்சாலும் அதை நம்ம கண்டுக்கிடல அது இப்போ அதே நேரத்தில் தெருவில் போகிற ஒரு ஆள் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் நம்ம ஹாலில் வந்து அங்கே எங்கேயும் நடமாடிக்கிட்டு இருந்தான்னா நம்ம அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் என்ன விஷயம் என்ன வந்தீங்க ஏன் வந்தீங்க உள்ளே வந்தீங்க நான் அவங்க நீங்கள் வெளியே ஒரு காலிங் பெல்லாம் அடிச்சிட வேண்டியதானே நான் என்ன நீ கேட்டு பண்ணலாம் ஏன் உள்ளே வந்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்குற அளவுக்கு நாம் கொஞ்சம் கலவரம் அடைஞ்சிடும் சப்போஸ் இப்போ வந்து அதே நேரத்தில் வந்தவர் வந்து நம்முடைய நண்பராக இருக்கிறாருன்னு சொல்லிடுங்க நம்ம நண்பர் நம்முடைய ஹாலுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுறாரு நுழைஞ்சான்னு சொல்லிச்சுன்னா நாம் நம்ம பாட்டு பேவர் படிச்சுட்டே உட்காந்துருந்தான்னு சொன்னால் அவர் என்ன நினைப்பார் நம்ம கண்டுகளே மாட்டாங்கிறாருன்னு நினச்சிடுவார் அப்போ நம்ம நண்பரை நம்ம உபசரித்து எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள உபசரித்து நம்ம இது பண்ணுறோம் 
இப்போ நம்முடைய நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மூன்றாவது மனிதர் தான் வந்து நமக்கு வேண்டாத உணர்வுகள் நம்ம வேண்டாத உணர்வுகள் வந்ததுன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிடுறோம் நம்ம விருப்பமான உணர்வுகள் தான் நம்முடைய நண்பர்கள் வந்த உடனே என்ன உபசரித்து அவங்கள நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்கள வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போ தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் இருக்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு முக்கியத்துவம் ஏற்படுது இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் எதையுமே கண்டுக்கல நாம் நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ போயிட்டு இருக்கிறோம் நாம் நாம் இருக்கிறது வர்றது உணர்வுகள் வருது போகுது நல்ல உணர்வும் வருது கெட்ட உணர்வும் வருது போயிடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு பொறுப்பே இல்லாமல் போயிடுது அப்போ நமக்கு எப்போ பொறுப்பு வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய உணர்வுகளை வந்து வேண்டிய உணர்வு வேண்டாத உணர்வுன்னு சொல்லி நம்ம எப்போ நம்ம எடுத்துக்கிடுறோமோ அப்போ வந்து அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு வருது அப்போ நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம எடுக்கும் பொழுதுதான் இந்த நான்கிற உணர்வுக்கு பலம் ஏற்படுது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவம் வேற அனுபவிப்பன் வேற இல்லைங்கக்கூடிய அளவில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த தன்மை தான் இருக்கு அந்த ஒருங்கிணைந்த தன்மைங்கிறது மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு அனுபவமும் புதுசு புதுசாக வருது ஒவ்வொரு அனுபவிப்பனும் புதுசு புதுசாக வந்துட்டு இருக்காப்புல எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஆரோ ஆற்றோட்டம் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம எதையாவது சீரமைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் அப்போ அந்த அனுபவிப்பவனுக்கும் அனுபவத்துக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு பிரச்சனை எதையோ விதமான ஒரு ஒரு முடன்பாடு இல்லை உடன்பாடு ஏதோ ஒரு வகையில் நிகழ்வு நடக்குது அப்போ தான் அது ரெண்டு துண்டாக மாறிடும் அனுபவிப்பன் வேற அனுபவம் வேற இங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் மாறிடும் அதுதான் என்ன சொன்னால் ஒரு போராட்ட களமாக மாறி போயிடுது அப்போ இந்த நான்கிற உணர்வு வந்து உண்மையில் நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது நான்கிற உணர்வு இல்லாத நேரம் ஏதாவது நான்கிற உணர்வே இல்லாமல் போயிடணும்னு எல்லாம் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம எதிர்த்து நமக்கு நாமளே சுய முரண்பாடு இல்லாதபடி இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நான்கிற உணர்வு இருக்கிறதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது நான்கிற உணர்வு இல்லாத நிலை இருக்குன்னுட்டு அப்படி ஒரு நிலை கற்பனை கூட பண்ண முடியாது ஏன்னா நான்கிற நம்ம எப்போவுமே நம்ம உணர்வோடு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னாலே இந்த நான்கிற உணர்வு இருந்துட்டு தான் இருக்கும் நல்லா தூங்கிட்டு தான் நான்கிற உணர்வு இருக்காது எந்த நினைவுமே இல்லாமல் இருந்தோம்னு சொன்னால் நான்கிற உணர்வு இருக்காது அப்போ நினைவுங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த நான்கிற உணர்வு இருந்துகிட்டே தான் அப்போ அதை மாற்றி அமைக்கணும் அது இல்லாமல் போகணுங்கிறதுலாம் தேவையில்லாத ஒன்று ஆனால் அதே நேரத்தில் நான்கிறதா ஆன்மானி சொல்கிறதும் அது நம்முடைய அப்படியே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நான்கிறது வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்சல்யூட் ட்ரூத் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பேச முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறதுனா அந்த வெளிப்பாடுகளை தான் நம்ம பேசுகிறோம் வெளிப்பட்ட நான் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது வெளிப்படாத அம்சலமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் நம்முடைய மூல நிலை நம்முடைய ஆன்ம நிலைங்கிறது அது வந்து இயங்குறது தெரியாமல் இயங்கிட்டு இருக்கு இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்போ பேசக்கூடிய அம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நான்கிறது வந்து நம்முடைய நினைவின் அம்சமாக தான் இருக்குது அதில் நம்ம சீரமைக்க வேண்டியதோ இது பண்ணுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது இந்த நானே இல்லாமல் போகணுங்கிறதே பழையபடி இன்னொரு போராட்டத்தை கொண்டு அது வந்து முரண்பாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் உச்சபட்ச முரண்பாடு ஆகி போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு அவசியமே கிடையாது இப்போ நான்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தற்காலிகமாக வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு சாதாரண இயக்கம் அது ஒரு சராசரி இயக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த நான்கிற அம்சப்பொருத்தளவில் எந்த தீர்வுமே நமக்கு தேவையில்லை அது தானே தன்னை தானே பார்த்துக்கிடுது 